Ben ritrovati a tutti da Salvatore Caretto. Oggi vediamo come creare delle liste di gruppi in Mass Planner. Abbiamo i nostri profili, all'interno di ogni profilo ci sono già importati i gruppi. Abbiamo le liste di destinazione. Vediamo un attimo i dettagli, vediamo che abbiamo tanti gruppi. In Mass Planner possiamo creare delle liste in maniera da decidere quando pubblichiamo un post di pubblicarlo solo su determinate liste. Noi costruiremo delle liste con 25 gruppi. Perciò andiamo su Destinazione Lista, clicchiamo su Add Destination List e iniziamo con la creazione della prima lista. Per prima cosa dovremo inserire il nome della lista. Di default la chiama Destination List 1. Noi creeremo sempre un nome univoco e che ci faccia ricordare molto facilmente appunto che tipo di lista è. Io per default scrivo prima il social network, scriviamo FB, personale scrivo PERS e poi Italia perché voglio creare una lista di gruppi italiani. Siccome sono più di uno ci metto anche il numero della lista. Perciò come vedete il nome mi dà già FB Personal Italia 1. Dopodiché si va a selezionare su 101 Select e andiamo a selezionare i vari gruppi che vogliamo avere in questa lista. Come ho detto prima, ogni lista noi la creeremo con massimo 25-26 gruppi. Per crearlo è molto facile, basta cliccare sui quadratini a sinistra e in automatico saranno inseriti in questa lista qui. Se ci sono dei gruppi dei quali non siamo sicuri, se sono italiani o meno, visto che vogliamo dividere le liste, possiamo cliccare su Browse Embedded e andare a guardare magari le regole del gruppo, perché un attimino se in questo gruppo possiamo postare tranquillamente o rischiamo di essere bannati o segnalati a facebook come spam perciò entriamo dentro andiamo a leggere la descrizione del gruppo e leggiamo attentamente tutte le regole questo ci eviterà dei ban cioè ci eviterà eh, di essere segnalati come spam a facebook che se voi andate a postare un post di pubblicità di un business in un gruppo dove è vietato l'amministratore ha tutto il diritto di segnalarvi come spammer a facebook di bloccarvi direttamente segnalarvi e molto probabilmente rischiamo anche che blocchino il link che voi andate a pubblicizzare perciò state molto attenti leggete attentamente tutte le regole anche se vi sembra uno spreco di tempo vi assicuro che non lo è perché quando vi bloccano per 15 giorni una settimana perdete una settimana di lavoro andiamo avanti continuiamo a cliccare i gruppi che ci interessa inserire in questa lista fino a quando non li avremo completati tutti cioè ce ne servono come abbiamo detto all'inizio 25 quando abbiamo dei dubbi se il gruppo italiano o qualsiasi altro dubbio cliccate sempre su Bros Embedded qui vediamo che è un gruppo italiano anche se si chiama Network Marketing Online ce ne accorgiamo spesso dalla descrizione oppure dal post fissato in alto cliccate sulla X, chiudete e andate avanti in questo caso ci andava bene, continuiamo vedete qui in alto sono segnati quanti ne abbiamo già selezionati perciò per sapere quanti sono guardate in alto a sinistra continuiamo fino a farne 25 e poi chiuderemo questa lista quando siamo arrivati a 25 gruppi dobbiamo fare una cosa che ci aiuterà a distinguere le varie liste o comunque a fare anche delle ricerche poi in futuro perché all'inizio magari abbiamo un gruppo 2 ma nel tempo eh, potremmo avere tantissimi gruppi tantissime liste ed è utile fare eh, mettere dei tag vedete qui tramite questo menu potete cliccare su tag selected e mettere dei tag di riconoscimento in questo caso noi scriveremo italia 1 tutto attaccato non mettete degli spazi che sarà molto più facile per fare la ricerca e tutti questi gruppi che abbiamo selezionati saranno taggati con italia 1 si sì, sappiamo che tutti i tag italia 1 fanno parte del, della lista italia 1 adesso vi sembrerà un po strano ma vi assicuro che vi faciliterà tanto il lavoro ed è qui abbiamo la prima lista aggiungiamo una seconda lista prima cosa inserire il nome perciò fb per indicare facebook personale pers per indicare che fa parte del, dell'account personale italia 2 clicchiamo su gruppi ecco vedete che ci appaiono italia 1 significa che questi erano già appartenenti all'altro vedete qui in alto a destra cliccate su show only items perciò andiamo a vedere che ci sono tutti quelli senza tag ecco vedete come i tag ci aiutano a lavorare molto più velocemente perciò come sono tutti i gruppi italiani che vogliamo inserire vedete salto quelli con i nomi inglesi o che conosco già che sono per certo inglesi se non sono certo clicco su Bros Embedded e vado a vedere di che gruppo si tratta questo è un gruppo straniero sicuramente vado a vedere le descrizioni c'è scritto pochissimo ma me ne accorgo dal posto fissato in alto il proprietario del gruppo non è un italiano vado avanti perciò questo non lo seleziono e continuo a selezionare fino ad arrivare ai miei 25 gruppi quelli che mi servono per concludere la seconda lista anche qui vado a controllare anche questo è straniero vedete il posto che è stato in alto è di paola arbi cioè non è italiano chiudo e vado avanti continuiamo così fino a raggiungere i 25 in alto a sinistra abbiamo sempre la situazione sotto controllo di quanti gruppi abbiamo selezionato 
cioè adesso siamo a 23 ce ne bastano altri due per concludere questa seconda lista come vedete in alto 25 su 107 adesso andiamo a mettere il tag su questa seconda lista per differenziarla dalla prima qui scriviamo Italia 2 perciò tutti questi gruppi avranno il tag Italia 2 clicchiamo su ok e basta cliccare sulla X per chiudere e salvare adesso creeremo una, seconda, una terza lista ma in questo caso invece che sul primo account la voglio creare sul secondo account. Clicchiamo su Add Destination List, diamo il nome alla terza lista, in questo caso la chiamiamo FB Sabri, non più Personal, Italia 1. Perciò questa è la lista del secondo account e perciò cliccheremo sul secondo account per prendere i gruppi relativi al secondo account. Qui cominciamo a selezionare tutti i gruppi, in questo caso sono tutti italiani, è stata fatta già una selezione. Vedete che ci sono i tag che abbiamo inserito nei gruppi precedenti, questo è normale perché alcuni gruppi possono essere presenti sia in un account che nell'altro quando andiamo a mettere i tag alla fine vi farò vedere cosa succederà perciò non preoccupatevi se trovate dei tag dell'altro profilo in questo caso non abbiamo 25 gruppi perché questo account è stato appena creato perciò ci fermiamo quando abbiamo finito i gruppi da selezionare e andiamo a taggarli per differenziarli dall'altro profilo dall'altra parte abbiamo usato italia in questo caso io sempre per riconoscerli li chiamerò nostrani e ci metterò il tag nostrani1 per sapere che fanno parte di, questo, di questa lista specifica e nel caso in cui c'era già il tag precedente questo non verrà rimosso ma semplicemente sarà aggiunto perciò quel gruppo specifico che avrà due tag riuscirò a sapere a priori che è presente in entrambi i gruppi perciò saprò a priori che è presente in due, in due profili scusate non in due gruppi automaticamente anche in due liste questo mi potrebbe essere utile in futuro adesso basterà cliccare sulla X per uscire e chiudere bene abbiamo finito questo è il, il modo più facile per creare delle liste di pubblicazione così poi quando dovrete pubblicare i post avrete già delle liste predefinite e saprete distinguerle una dall'altra avendo fatto questa particolare selezione iniziale sia sui nomi dei gruppi e sia sui tag utilizzati nelle varie liste. Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo tutorial.